നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭി റിപ്പോർട്ടുമായിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമകളെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റാവുകയും അതുപോലുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ വളരെയധികം കാത്തിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആവർത്തന വിരസത എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം തുടർച്ചയായിട്ട് അതുപോലുള്ള സിനിമകൾ വരികയും അതെല്ലാം ഭീകര പരാജയമായി മാറുകയും പിന്നീട് മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ആളുകൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലിറങ്ങിയ ദേവാസുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഈ മീശപിരിയൻ മുണ്ടുമടക്കൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു ആരംഭം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പറയാം കാരണം ഇതിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഹിറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ചിത്രവും അതിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായില്ല ഇതിക്ക് മുമ്പ് മുണ്ടുമടക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മീശ പിരിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വിഭാ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ആരംഭം ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഐ വി ശശിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ചിത്രം ഒരു ഭീകര ഹിറ്റായി എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റായി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നും ആളുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അതിനുശേഷം ചെങ്കോൽ വന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതൊരു വേറെ വെറൈറ്റി കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതിനെ അവഗണിക്കാം അതിനുശേഷം വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇതേ മൂടിലുള്ള കഥാപാത്രം വരുന്നത് അത് സ്ഫടികം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ആട് തോമ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഭദ്രൻ്റെ ഒരു എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ചിത്രം മീശ പിരിച്ച് മുണ്ടുമടക്കി എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് മീശ പിരിച്ച് മുണ്ടു പറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആട് തോമയുടെ മുണ്ടു പറിച്ചുള്ള അടി അന്നത്തെ ഒരു ഹരം കൊള്ളിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അന്നത്തെ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ഇന്നും സിനിമ ആസ്വാദകർ ടി വിയിൽ ആ ചിത്രം എപ്പോൾ വന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കഥ ചിത്രം ആട് തോമ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു സ്ഫടികത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലിറങ്ങിയ ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് മുണ്ടുമടക്കി നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ കഥാപാത്രവും അതായത് ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രവും ഒരു വലിയ തരംഗമായിട്ട് മാറി പൗരുഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഈ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും അതുപോലെ തന്നെ ആട് തോമയും അതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥനും ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തി ജഗന്നാഥൻ ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രമായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഒരു ഇൻഡസ് ട്രീ ഹിറ്റായിട്ട് മാറിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ആറാം തമ്പുരാൻ അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം എത്തി ഉസ്താദും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ചിത്രമല്ല മുണ്ടുമടക്കുന്നുണ്ട് മീശ പിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മാത്രവുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ചിത്രം കൂടിയല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അവനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് വരുന്നത് ആറാം തമ്പുരാന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലിറങ്ങിയ നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഇന്ദുചൂടൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഷാജി കൈലാസ് മോഹൻലാൽ ടീമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ചിത്രം ആൻ്റണി പെരുമ്പാവർ എന്ന് പറയുന
ഇതെല്ലാം ഒരു തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാവണ പ്രഭു സെയിം രീതിയിൽ മോഹൻലാൽ മീശ വിരിച്ചു വരുന്നു ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതേ വർഷം തന്നെ വീണ്ടും മോഹൻലാൽ മീശ വിരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അതിലോട് ആ ഒരു സംഭവത്തോടു കൂടി അതായത് നരസിംഹം രാവണ പ്രഭു പ്രജ തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി മോഹൻലാലിനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ജനങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് സിനിമ സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുകളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തട്ടിക്കൂട്ട് സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രജ വലിയ ഒരു ദുരന്തമായിട്ടൊന്നും ആ ചിത്രം മാറിയിരുന്നില്ല കാരണം അത് ഇതിൻ്റെ പരാജയങ്ങളുടെ ഒരു ആരംഭം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം ഒരു ആവറേജിൽ താഴെ മാത്രം കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൊരു ഭീകര നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായം വന്ന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു പ്രജ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം സക്കീർ അലി ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ എത്തിയത് ജോഷിയായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം അതിനുശേഷം യഥാർത്ഥ പരാജയം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് രവിശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം തമ്പി കണ്ണന്താനം മോഹൻലാലിനെ വച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം വലിയ വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച കൂട്ടുകെട്ട് ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ വന്ന് അവസാനിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തമ്പി കണ്ണന്താനം മോഹൻലാൽ ടീമിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഒന്നാമൻ ഒരു ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാമൻ തിയേറ്ററിൽ വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒന്നാമന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ താണ്ഡവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പരാജയ ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് താണ്ഡവം കാശിനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഷാജി കൈലാസ് മോഹൻലാൽ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രം രണ്ട് തുടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റുകൾ നൽകിയതിന് ശേഷം വരുന്ന ചിത്രമാണ് ഒരു ഭീകര പരാജയമായിട്ട് മാറുന്ന ചിത്രമാണ് അപ്പോഴേക്കും താണ്ഡവം ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും പൊതുവെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ വന്നു മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ചുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കഥയൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരേ കഥ കുറേ ഡയലോഗ് അടിക്കും കുറേ ഇത് അടികൂടും ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് അവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പിന്നീടുണ്ടായ പരാജയങ്ങളുടെയും കാരണം താണ്ഡവത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ ചതുരംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ആറ്റിപ്രാക്കിൽ ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കെ മധുവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന ചിത്രം അതും തിയേറ്ററിൽ വീഴുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കെ മധുവും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് മാറി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നാട്ടുരാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ വീണ്ടും ഷാജി കൈലാസ് മോഹൻലാൽ ടീം ഒന്നിക്കുന്നു നാട്ടുരാജാവ് വരുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പരാജയം എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആ രീതിയിലേക്ക് ആ ചിത്രം വീഴുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരാജയപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫിലിം മോഹൻലാലിന് മീശ പിരിച്ച് ഉണ്ടായി എന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് വിലയിരുത്താം നാട്ടുരാജാവിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് ചിരക്കിൽ ചിറക്കൽ ഹരി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ട് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും മീശ പിരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്താണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ചിത്രം നല്ല ഒരു സിനിമയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഹൻലാൽ മീശ പിരിച്ച് മുണ്ടുമടക്കി വരുന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് രീതികളും ആ രീതിയിലായിരുന്നു അതുപോലുള്ള സിനിമയായിരിക്കും അത് എന്ന് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ വീഴുകയും ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചന്ദ്രോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ചിത്രമായിരുന്നു പരാജയപ്പെടേണ്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നില്ല ചന്ദ്രോത്സവം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഉടയോൻ ഒരു ഭീകര ദുരന്തമായിട്ട് മാറുന്നു ഭദ്രൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഒരു ദുരന്ത ചിത്രമായിട്ട് മാറുന്നു ജനങ്ങൾ വളരെയധികം വെറുത്തുപോയ ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ ഒടിയോനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒടിയോൻ്റെ മെയ്ക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നാനയിൽ വ
രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അലീബായി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഷാജി കൈലാസ് മോഹൻലാൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു ഷാജി കൈലാസ് മോഹൻലാലിനെ മുണ്ടുമടക്കി മീശ പിരിച്ച് അവസാനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ചിത്രം അതും ഒരു പരാജയമായിട്ട് മാറി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയും ഭയങ്കര വലിയ കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിപ്പോയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം സാമ്പത്തിക വിജയം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു ദുരന്തമായിട്ട് മാറിയ ചിത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരാജയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം മാടമ്പി ശിക്കാർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മീശ പിരിച്ച് മുണ്ടുമടക്കിയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ കാറ്റഗറി വേറെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു മാത്രവുമല്ല അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാതെ കളക്ഷൻ നേടിപ്പോയ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മോഹൻലാൽ മുണ്ടുമടക്കി മീശ പിരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തോടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ നല്ല കഥയും നല്ല കഥാസന്ദർഭങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ഒരു വലിയ ഒരു ചിത്രമായി മാറുകയും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടോടുകൂടിയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ മുണ്ടുമടക്കൽ പ്രയോഗങ്ങൾ തീർന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലൂസിഫറിലും ഏകദേശം ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് വന്നത് ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായി പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് തുടർച്ചയായിട്ട് വലിയ വലിയ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിക്കുകയും അത് തുടർന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ മീശ വിരിച്ച് മുണ്ടുമടക്കിയുള്ള സിനിമകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം